Зашли. 17 муниципалитетов Коми приняли участие во всероссийской акции «Зеленая Россия». На уборку улиц и скверов в городах и районах вышли тысячи активистов. С Гдовкарием местом субботника выбрали район запасного поля центрального стадиона. Почему, знает Константин Куратов. Прежде чем приступить к уборке, организаторы знакомят с фронтом работы. Мы убираем от начала забора и весь этот сквер. Значит, Если мусора кому-то покажется мало, то убираем еще весь склон. Собирать мусор за запасным полем центрального стадиона участники принялись не случайно. Каждую весну горожане с любовью приводят этот участок в порядок, но спустя короткое время он снова принимает захламленный вид. Этот сквер небольшой, к сожалению, оказался вот очень захламлен и, э, и очень много мусора. Значит, очень приятно, что в этот солнечный день, несмотря на хорошую погоду, люди пришли. Добровольно никого мы не заставляли. Чаще всего в мусорном ассорти встречаются бутылки, но встречаются также ботинки, фрагменты одежды. Откуда ни возьмись, нашлась даже дверь. Один из иностранцев, который приезжал изучать э, нашу природу и быт наших людей, когда увидел, что вокруг сел, он взял мешки и стал собирать. И собрал несколько десятков мешков. Ну, если уже иностранцы собирают, то нам как-то вообще совестно. Э, вот оставлять то, что мы сейчас видим. Всего за 15 минут участники акции насобирали огромную кучу. Очищать улицы Сыктывкара вызвались 160 человек из различных организаций. Вот только Росприроднадзор считает, что кое-кого надо было бы привлечь к уборке. Мы каждый раз сталкиваемся с тем, что везде и всюду валяется. Тут я думаю, что надо еще привлекать и предпринимателей, которые продают эти бутылки, пластмассовые, стеклянные, и чтобы они тоже выходили и тоже убирали за собой ту продукцию, которую они продают. Несмотря на долгожданные солнечные выходные, люди вышли на субботник и убирали мусор с особым энтузиазмом. Ну а кто, если не мы? Константин Куратов, Евгений Ершов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.